ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி இந்த வ்ளாகில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு சூப்பர்பான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதாவது ரெண்டுமே வந்து நம்ம ரொட்டி ஒன்று வந்து ரொட்டி அதுக்கப்புறமா வந்து பூரி ரெசிபி ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஜோவார் ஃப்ளவர் வச்சு அதாவது சோழமாக வச்சு ஒரு ரொட்டி வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து இந்த சோள மாவில் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நல்ல ஃபைபர் கண்டென்ட் வந்து சோள மாவில் ஜாஸ்தி ஸோ அதனால் என்னென்னா ஹார்ட் ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறமா சோள மாவில் வந்து க்ளூட்டன் ஃப்ரீ நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த க்ளூட்டன் சேர்த்துக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இதெல்லாம் உண்டு க்ளூட்டன் ஃப்ரீயாக சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி க்ளூட்டன் ஃப்ரீயாக சாப்பிட்ணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக இந்த சோள மாவு இது ஜோவார் ஃப்ளார் வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ரொட்டியை செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் ஜோவார் ஃப்ளார்னு சொல்லிட்டு நம்ம அமேசான்லலாம் கிடைக்கிது நான் இதோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம இப்போ எப்படி ரொட்டி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து க்ளூட்டன் ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா அதே மாதிரி இதில் வந்து நிறைய ப்ரோட்டீன் வந்து ரிச்சாக ரிச் கண்டென்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இருக்குது அப்புறமா பிளட் சுகர் லெவல் நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணுற பண்ணுற ஒரு இதில் இதில் வந்து அந்த அதான அதுக்கான தன்மை இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நார்மலாக நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து க வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து இந்த சோளமாக வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக இதை செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ இது வந்து பசங்களுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன ஒரே ஒரு ட்ராபேக்னா அது க்ளூட்டன் ஃப்ரீ அப்படிங்கிறதுனால வந்து கொஞ்சம் நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாவு மாதிரி கொஞ்சம் நமக்கு அந்த அந்த ஒரு கொலாஜன் இந்த இந்த கொல கொலான ஒரு டெக்ஸ்டர் வரும்ல நம்ம வைக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸோ அந்த ஒரு டெக்ஸ்டர் வந்து நமக்கு கிடைக்காது ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் பொறுமையாக நம்ம ரொட்டி செஞ்சு எடுத்துட்டோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம செஞ்சிடலாம் ஸோ ரொட்டிக்கு தேவையான மாவு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் வந்து நல்லா பொடி பொடியாக வெங்காயம் நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கோங்க பச்சை மிளகாய் சேர்க்குறவங்க சேர்த்துக்கலாம் நான் ஆட் பண்ணலை பட் இது கொஞ்சம் ஒன்றுமே டேஸ்ட்லெஸ்ஸாக தான் இருந்தது ஸோ பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணி சாப்பிட்றது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இதில் என்னென்னா நார்மலாக நம்ம வெந்நீர்லாம் எதுவுமே வச்சலாம் இதை பிசைய வேண்டாம் நம்மளோட நார்மல் பச்சை தண்ணி நார்மல் டெம்பரேச்சர் ரூம் டெம்பரேச்சர் வாட்டர் வச்சு பிசைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் பிளண்டாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் மசாலாஸ்லாம் போட்டு செஞ்சோம்னா இன்னுமே டூ டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த கொஞ்சம் போல் காரப்பொடி அப்புறம் கரம் மசாலா தூள்லாம் போட்டு செஞ்சோம்னாலும் இன்னும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒருத்தங்களோட இண்டிவிஜுவல் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எப்படி செய்யணுமோ அந்த மாதிரி ப்ரிஃபர் பண் நீங்கள் எந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நார்மல் நம்ம சப்பாத்தி பூரி அந்த மாதிரி இல்லாமல் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டியாக இருக்கும் அதுதான் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரி இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணால் கொஞ்சம் நமக்கே தெரியும் எவ்வளோ தண்ணி ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தண்ணி ஆட் பண்ணி இது நான் சொல்கிற சொன்னேன் இல்லை க்ளூட்டன் ஃப்ரீ அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு வந்து அந்த இழுப்பு தன்மை இருக்காது நம்ம அந்த சப்பாத்தி மாவில் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல டெக்ஸ்டர் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வராது இது வந்து கொஞ்சம் லிக்விடியாகவே இருக்கட்டும் ஏன்னா டக்குன்னு ட்ரை ஆகிடும் ஸோ அதனால் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம வந்து மாவு வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் இப்போ இதை எப்படி பண்ண போகிறோன்னா நம்ம சப்பாத்தி கட்டையை வச்சுலாம் வந்து தட்ட போகிறதில்ல நம்ம கையால் தான் இதை வந்து தட்ட போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு காட்டன் நம்ம கிளாத் எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா வந்து தண்ணியில் நினச்சிட்டு புழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு ஸோ தண்ணி தொட்டு தொட்டு தான் நம்ம கையால் தான் இந்த ரொட்டி வந்து தட்ட போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்க்குறீங்களே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம போலிக்கெலாம் தட்டுவோம் இல்லையா போலி அதுக்கப்புறமா நம்ம அது பேர் என்ன தட்டெல்லாம் தட்டுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் தட்ட போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து இந்த மாதிரி விட்டு விட்டு போச்சுன்னா நம்ம வந்து லைட்டாக தண்ணி தொட்டு 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 தட்டிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வந்து உங்களுக்கு ஷேப் வந்து இதில் கிடைக்காது ஏன்னா நம்ம வந்து சப்பாத்தி ரோலரில் வந்து ரோல் பண்ணுறது இல்லை
சோ இது என்னன்னா போட்டோனே கொஞ்சம் ட்ரைனஸ் ஆயிடுமா அதனால நான் லைட்டா தண்ணி தெளிச்சிருக்கேன் சோ போட்டு ஒரு கொஞ்சம் போல தண்ணி தெளிச்சுโกங்க அப்பதான் வந்து நமக்கு அந்த ட்ரை ஆயி டக்குன அது பிரேக் ஆகாம இருக்கும் சோ இப்ப பாத்தீங்களா நல்லா வந்து சூப்பரா குக் ஆயி நல்ல ब्राउन கலர்ல ஆயிருக்குது சோ இப்ப திருப்பி போட்டு பாத்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜ்ல உங்களுக்கு வேணும் அப்படினா நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லனா தேவை இல்ல அப்படி நினைச்சீங்கனா தண்ணி ஆட் பண்ணவேண்டாம் அப்புறமா கொஞ்சமா நல்ல நெய் விட்டுக்கோங்க ஏனா அது டேஸ்ட் அப்பதா டேஸ்ட் நல்லா கொடுக்கும் இன்னொன்னு நெய் விட்டு சாப்பிட்டேனாதான் இதுல இருக்க அந்த நியூட்ரியன்ஸ் வந்து நல்லா நம்ம உடம்பல வந்து அப்சர்வ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நம்மளோட நெய் சோ அதனால நல்ல தரமான குவாலிட்டியான நெய் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க முடிஞ்சதுனா வெண்ண வாங்கி காச்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்ல அப்படினா நல்ல குவாலிட்டியான நெய் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் அதோட குவாலிட்டி வந்து நம்ம நெய் வந்து என்ன பண்ணனும்னா நம்ம நம்ம இப்ப ஜோவர் फ्लாவர் அந்த சோள மாவுல என்ன நியூட்ரியன்ஸ் விட்டமின் மினரல்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே நமக்கு உடம்பல அப்சர்வ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சோ அந்த ரோட்டி வந்து கொஞ்சம் ட்ரையா இருக்கதனால அதுக்கு ஒரு சூப்பரான சைடு டிஷ் பார்க்க போறோம் என்னன்னா தால் ஃப்ரை தான் பார்க்க போறோம் சோ ஒரு குக்கர்ல இது வந்து 1 பார்ட் 1 ஷார்ட் ரெசிபி மாதிரி சோ இதல என்ன பண்ணினானோ ஒரு குக்கர்ல நான் கொஞ்சமா oil விட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறமா ஜீரகம் போட்டுர்க்கேன் ஜீரா போட்டுர்க்கேன் அதுக்கு அப்புறமா வந்து நம்மளோட பிரியாணி லீஃப் இருக்குல அது மட்டும் போட்டுர்க்கேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு நல்ல சின்ன சின்னதா சாப் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் சின்னதா வெங்காயம் சோ இத எல்லாத்தையும் நல்லா கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா ஒரு தக்காளி ஒரு தக்காளியோ ரெண்டு தக்காளியோ உங்களோட டேஸ்ட்க்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க சோ இது வந்து இந்த தால் வந்து இந்த டிஷ்ஷோட சூப்பரா போகும் फ्रेंड्स அதனால கண்டிப்பா இது ரெண்டும் ட்ரை பண்ணுங்க நம்ம நார்மல் சப்பாத்தி பூரி அதுக்குமே ட்ரை பண்ணலாம் சோ அதோட கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் அதுக்கு அப்புறமா காரப்பொடி நம்ம ஏர்க்கனவே பச்சை மிளகாய் வேற ஆட் பண்ணிருக்கோம் சோ எவ்வளவு காரம் வேணும்ங்கறத பார்த்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா கொஞ்சமா கரம் மசாலா கொஞ்சமா धनिया தூள் சோ கரம் மசாலா धनिया தூளும் ஆப்ஷனல் தான் நீங்க தேவனா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லனா வேண்டானா விட்டுறலாம் பட் அத ஆட் பண்ணனும் நல்ல ஒரு फ्लेவர் இருக்கும் சோ அதனால வந்து கண்டிப்பா கரம் மசாலா ஆட் பண்ணனாலும் at least धनिया தூள் மட்டுமாத ஆட் பண்ணிட்டீங்கனா நல்ல ஒரு फ्लेவர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இஞ்சி பூண்டு வந்து நறுக்கி போட்டா போறோம் இது துருவி கிரைண்ட் பண்ணி போட வேண்டாம் அப்புறமா தால் தாலுக்கு வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம நார்மல் பாசி பருப்பு இல்லாம தோரம் பருப்பு வைக்க போறோம் அப்படி இல்லைன்னா பஞ்சரத்ன தால்னு சொல்லிட்டு இப்பெல்லாம் ஷாப்ஸ்ல விற்கிறாங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்மளே கூட அது பண்ணிக்கலாம் அதாவது தோரம் பருப்பு பாசி பருப்பு கள்ள பருப்பு அப்புறமா வந்து இந்த கருப்பு கொண்ட கடல சொல்லுவாங்க இல்லையா சோ அது சாரி கருப்பு கொண்ட கடல கருப்பு உழுந்து சோ இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு வகையான பருப்பு வகைகளையும் சேர்த்து நம்ம அந்த மாதிரியும் வச்சுக்கலாம் பாசி பருப்புலயும் வைக்கலாம் பட் தோரம் பருப்புல டேஸ்ட் நல்லா கொடுக்கும் சோ அதோட சேர்த்து கொஞ்சமா உப்பு போட்டுட்டு நம்ம குக்கர்ல ரெண்டு மூணு விசில் விட்டு எடுத்தாச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்லா வந்து சூப்பர்பா குக் ஆயிருக்குது இவ்வளவுதான் நம்ம எல்லாமே ஆட் பண்ணியாச்சு இதுல என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சி செக் பண்ணி கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் லிக்விடா மாத்திட்டு நல்லா குக் ஆயிருக்குது பாத்தீங்களா இதுல வந்து இப்ப டெம்பரிங் மட்டும் போட போறோம் ரொம்ப டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பர்பா இருக்கும் இந்த ரோட்டி வந்து கொஞ்சம் பிளண்டா இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு லிக்விடியா ஒரு தால் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா அதுக்கு சூப்பர்பா மேட்சிங்கா இருக்கும் சோ கொஞ்சமா கீல ஜீரகமும் கொஞ்சம் கருவேப்பில அதுக்கப்புறமா காஞ்ச மிளகா இத வந்து தாளிச்சு போட்டாச்சு நம்மளோட தாலும் சூப்பர்பா ரெடி ஆயிடுச்சு சோ நம்மளோட சோள மாவு ரொட்டியோட இந்த தால் ஃப்ரையும் சேர்த்து நம்ம சூப்பரா சர்வ் பண்ணி சூப்பரா முடிச்சிடலாம் இதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா அந்த இந்த சோள ரொட்டி வந்து கொஞ்சம் வந்து நம்ம டக்குன்னு கொஞ்சம் சூடாவே சாப்பிட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சோ ரொட்டி வைக்கிறேன் பாத்தீங்களா எவ்வளவு கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டா இருக்கு இன்னுமே நல்லா வந்து சூடாவே சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு ரொம்ப சூப்பர்பா இருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க மசாலாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி பண்ணீங்கன்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரானரியா இருக்கும் சோ பாக்கும் போதே நல்லா டெம்டிங்கா இருக்கு இல்லையா சோ கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க ஒரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபி வந்து உங்களுக்காக நம்ம சேனல்ல போட்டிருக்கோம் சோ அதோட சேர்த்த நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை அதையும் சேர்த்து நம்ம நம்மளோட இந்த ரெசிபியை வந்து நம்ம சூப்பர்வா டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் சோ பிக்கும் போதே தெரியுது இல்லையா அந்த சாஃப்ட்னஸ் எவ்வளவு அழகா இருக்கு நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ சப்பாத்தி ரொட்டி இந்த மாதிரி நிறைய சாப்பிடணும்னு ப்ரிஃபர் பண்ற
சவுத் இந்தியன் சைட் டிஷ் அது வந்து எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் ஒரு நார்த் இந்தியன் சைட் டிஷ் அப்புறம் ஒரு சவுத் இந்தியன் சைட் டிஷ் அவ்வளவுதான் சோ இதுக்கு உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு எடுத்தாச்சு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு அதையும் நறுக்கி வச்சாச்சு சோ உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா இந்த மாதிரி மசிச்சு வச்சுக்கலாம் மசிச்சு வச்சுக்கிட்டாதான் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா கொடுக்கும் ஸோ குக் பண்ணும்போதே நல்லா ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் டு ஃபைவ் விசில்ஸ் விட்டுட்டோம்னா நல்லா வந்து கம்ப்ளீட்டாக நல்லா குக் ஆகிடும் ஸோ ஒரு வானலி எடுத்துகிட்டு நம்ம அதுக்கு இந்த டிஷ்க்கு தேவையான ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கடுகு ஏன்னா இது வந்து நம்ம சவுத் இந்தியன் ரெசிபி அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக இந்த டெம்பரிங் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் கடுகு கடலைப்பருப்பு அப்புறமா உளுத்தம் பருப்பு இதுதான் நம்மளோட ட்ரெடிஷன் ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற டெம்பரிங் இல்லையா ஸோ இது நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறமா வந்து வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போட்டோன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக நீங்கள் அதாவது இப்போ ஒரு நான் வந்து ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்க அப்புறம் ரெண்டு சின்ன உருளைக்கிழங்கு எடுத்ததுக்கு ரெண்டு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி போட்டிருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போட்டோன்னா நல்லாயிருக்கும் அதையும் இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி போடணும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணணும்னா அது வந்து நல்லா அந்த முழு முழுசு முழுசாக தெரியும் இல்லையா ஸோ அது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா இந்த கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்க ஆட் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்ச நேரம் வதக்கணும் இல்லைன்னா பச்சை ஸ்மெல் வரும் வெங்காயம் ஏன்னா இது மட்டும் குக் ஆகிடுச்சு இல்லையா நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு அதனால கொஞ்சம் நம்ம வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டா தான் நல்லா ஒரு 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 கிழங்கு மாதிரி நல்லா குழைவாக ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த டிஷ்க்கு தேவையான மஞ்சள் தூள் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் நேரம் நம்ம பாயில் பண்ணலாம் ஏன்னா அப்போ வந்து அந்த உப்பு காரம் அதெல்லாம் வந்து அந்த உருளைக்கிழங்குலேயும் ஆட் ஆகும் அந்த வெங்காயமும் வந்து நல்லா குக் ஆகிடும் ஸோ இதில் கொஞ்சமாக பச்சை மிளகா பச்சை மிளகாவோட கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அன்றைக்கி செய்கிறச்சே இல்லை அதனால் நான் ஆட் பண்ணலை இப்போ லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுறோன்னா கடலை மாவு வந்து ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து நல்லா க கெட்டியாக இல்லாமல் அந்த லம்ஸ் இல்லாமல் கரைச்சிட்டு அதை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த கடலை மாவு ஆட் பண்ணுறதும் ஆப்ஷனல் தான் உருளைக்கிழங்கே கொஞ்சம் லிக்விட் கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக விட்டு நல்லா மசிச்சு விட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு திக் கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் பட் இதோட நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் உருளைக்கிழங்கோட அந்த ஒரு ப்ரஞ்சே வந்து இந்த கடலை மாவு தான் ஸோ நம்மளோட சைட் டிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து ராகி பூரிக்கு வந்து நல்லா முளைக்கட்டி கிரைண்ட் பண்ணின ராகி இது வீட்லேயே செஞ்ச ராகி மாவு ஸோ இது ரெண்டு கரண்டி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு கரண்டி கோதுமை மாவு எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா இதில் வந்து நமக்கு இதுலேயுமே குளூட்டன் கிடையாது ராகி மாவில் ஸோ அதனால வந்து நமக்கு மாவு இடுறதுக்கு அதுக்கெலாம் கஷ்டமாக இருக்குன்றதுனால ஒரே ஒரு கரண்டி நம்ம வந்து கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கோம் ஸோ இந்த டிஷ்க்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ராகியில் பார்த்தீங்கன்னா ராகியும் வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் ராகியில் வந்து நிறைய கால்சியம் இருக்குது நம்ம வந்து முளைக்கட்டி யூஸ் பண்ணும்போது இன்னுமே அந்த கால்சியம் வந்து நல்லா அப்சர்வ் ஆகும் அப்புறம் விட்டமின் டி இருக்குது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து ஸ்கின் ஏஜிங்க்கு வந்து ராகி வந்து நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோன்னா நல்லா நம்மளோட ஸ்கின் வந்து ரொம்ப யங்கர் லுக்கு வந்து கிடைக்குமா ராகியில் அதே மாதிரி ராகியில் வந்து நல்ல ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்டும் ஜாஸ்தி ஸோ அதனால் பசங்களுக்கு கண்டிப்பாக ராகி வந்து எப்படியாவது எந்த ஒரு ஃபார்ம்லையாவது சேர்த்துடணும் பூரிக்கு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியா தான் மாவு இருக்கணும் இல்லையா அதனால கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து தண்ணி விட்டு மாவு கலந்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் கொஞ்சம் திக்காக இருந்ததுனால தான் ஈஸியாக இருக்கும் பட் ராகியுமே கொஞ்சம் க்ளூட்டன் இல்லாததுனால என்ன ஆகிடுதுனா டக்குன்னு கொஞ்சம் ரொம்ப கெட்டி ஆகிடுது ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஹாஃப் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு யூ வச்சு தேய்ச்சிட்டு அப்புறமா இன்னொரு அனதர் ஹாஃப் எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி வேணும்னா ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வந்து திருப்பி பண்ணலாம் ஸோ இன்னொன்று பூரி வந்து மாவு பிசைஞ்ச உடனே இட்டு போட்டு எடுத்துடணும் இல்லைன்னா என்ன ரொம்ப குடிக்கும் ஸோ
ஸோ இப்போ டஸ்ட் பண்ணி நல்லா கோதுமாவிலே டஸ்ட் பண்ணி பண்ணலாம் இப்போ ராகி ஃப்ளோர் வந்து நிறைய போட்டுருக்கிறதுனால என்னாகும்னா இந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் விரியும் இப்போ நம்ம வீட்டில் தான் செய்ய போகிறோம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க தான் சாப்பிட போகிறாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து இன்னும் ஷேப்போ இல்லை இந்த மாதிரி இது கன்சிஸ்டன்சி இதெல்லாம் ரொம்ப தேவை கிடையாது அப்படி ரொம்ப யாராவது கெஸ்ட்டு வரும்போது நீங்கள் செய்கிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் வச்சு நல்லா கட் பண்ணி அந்த ஷேப்புக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துக்கோங்க ஸோ அவுட்ரு பீசஸ் எல்லாம் வந்து வேறு அடுத்த அந்த ராகி மாவோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஷார்ப் எட்ஜு உள்ள ஒரு கிண்ணத்தை வச்சு நல்லா கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பில் உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ ஆயில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பூரி போட்டு எடுத்துட வேண்டியதான் இந்த பூரியும் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பர்பாக உப்பி வரும் எனக்கு எல்லா பூரியும் உப்பி உப்பி தான் வந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா வந்து நம்ம மாவு தேய்க்கிறதுல தான் இருக்குது அந்த பூரிக்காக மாவு பிசைஞ்சிட்டு நம்ம மாவு வைக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதில் தான் இருக்குது நம்மளோட பூரி வந்து உப்பி வர்றது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் திக்காக தேய்ச்சிக்கிட்டோம் நடுவில் ரொம்ப லைட்டாக தின்னாக தேய்க்காமல் கொஞ்சம் திக்காக தேய்ச்சோம்னா ரொம்ப சூப்பராக உபி வரும் அதுக்கப்புறம் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம ஆயிலை கொஞ்சம் எடுத்து எடுத்து அது மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இப்போ நான் பண்ணுறேன் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக புஸ்ஸுன்னு பொங்கி வரும் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கிளிப்பிங் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சில்ல நம்மளோட ராகி பூரி எங்கள் ஊ எங்கள் வீட்டு குட்டி செஃப் பார்த்தீங்களா எப்படி பூரிக்கு மாவு தேய்க்கிறாங்கன்னு ஸோ இந்த பொண்ணு அழகாக தேய்ச்சிட்டு இருந்தா மாவு இட்டுன்னு இருந்தாலா ஸோ பார்த்த உடனே நான் சரி ஷூட் பண்ணணும் ஏன்னா ராகி வந்து தே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ராகியில் நல்லா கரெக்டாக வருமா அப்படிங்கிற ஒரு பயமே தேவையில்லை அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து ஷூட் பண்ணேன் ஏன்னா அவளே பண்ணிட்டானா நம்ம பண்ண மாட்டோமா அதனால தான் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் டஸ்டிங் கூட பண்ணலை அந்த ஒரு ஃபுல் ஃபுல் ஒரு ஒரு உருண்டே எடுத்துகிட்டு வந்து அவளே தான் தேய்ச்சிருக்கா எந்த விதமான டஸ்டிங்க்கு கூட மாவு எடுத்துக்காமல் தேய்ச்சிருக்கா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியுமே ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரெசிபீஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட நீங்கள் கண்டிப்பாக தாராளமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது ரெசிபீஸ் எங்கள்கிட்ட இருந்து ரெக்வஸ்டட் இருந்தது ரெக்வஸ்டட் வீடியோ ஏதாவது கேக் கேட்குறீங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரெசிபீஸும் ஃப்யூச்சரில் நாங்கள் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவான ரெசிபீஸ் உங்கள்கிட்ட இருந்தாலும் எங்களுக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் ஸோ நாங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதையும் வந்து நம்ம சேனலில் போட்டோம்னா நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் நீங்களும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ட்ரையல் அண்ட் ஏரரில் நான் பேசிஸில் நிறைய பண்ணுவீங்க இல்லையா ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட ரெசிபீஸும் நம்ம சேனலில் நம்ம போடலாம் ஸோ பாருங்கள் பூரி உள்ளே எவ்வளோ சூப்பராக குக்காக இருக்குது பார்த்தீங்கள்ல ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ பாய்